ఏదో చెప్తారు కదా నా తండ్రి గారు కొయ్యి 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 అని వన్ నాట్ ఎయిట్ అంబులెన్సులు పెట్టారు మా తండ్రి గారు అని ప్రచార సభల్లో చాలా గొప్పగా చెప్పావు కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇవాళ కొయ్యి 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 అనే నూట ఎనిమిది అంబులెన్సుల్లోనే మూడు వందల కోట్లు తినేసేవాయా నువ్వు దీనికే నా ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి కొయ్యి కొయ్యి కొయ్యిలాడావు నువ్వు మూడు వందల కోట్లు తినేయట ఆయనక ఏం సమాధానం చెప్తాయి వాళ్ళ రాష్ట్ర ప్రజలకి ఎన్నికల ప్రచార సభల్లో ఉపన్యాసాలు చెప్పడం కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆచరణలో ఉండాలి ఇవాళ మీ నిజస్వరూపం ఒక్కొక్కటిగా 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 ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రజల ముందు బయటకు వస్తూ ఉంది మేము నలభై ఎనిమిది గంటలు టైం ఇస్తా ఉన్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఎల్లుండి ఈ టైం కల్లా విజయసాయి రెడ్డిని కనుక అరెస్టు చేయకపోతే ప్రజల ముందు నువ్వు దోషిగా నిరూపితం అయినట్టే నువ్వు ముఖ్యమంత్రిగా కూడా కొనసాగే అర్హత నీకు లేదని చెప్పి కూడా ఒకసారి జగన్మోహన్ రెడ్డికి తెలియజేస్తూ మీ కమిషనర్కి చెప్పండి ఏసీపీ దగ్గర కేసు రిజిస్టర్ చేయమని చెప్పండి సాయంత్రానికల్లా ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేయమని చెప్పండి రేపు ఉదయానికల్లా పంపించండి విజయసాయి రెడ్డి ఇంటికి అరబింద ఫౌండేషన్కి పంపించండి వందల మంది పోలీసుల్ని గోడలు దూకి పంపిస్తారో తలుపులు బద్దలు కొట్టుకుని వెళ్తారో అరబింద ఫౌండేషన్లోకి మేము చూస్తాం విజయసాయి రెడ్డి ఇంటి గోడలు దూకుతారా అరబింద ఫౌండేషన్ కంపెనీ గోడలు దూకుతారా తలుపులు బద్దలు కొట్టుకుని వెళతారా నోటీసులు లేకుండా వెళతారా నోటీసులు తీసుకుని వెళతారా వెళ్ళిన తర్వాత చిత్తు కాగితాల మీద నోటీసులు రాస్తారా మీ ఇష్టం మీకు అలవాటే కదా చేయండి ఇప్పుడు ఆ పనులన్నీ చేయండి చేసి బాధ్యులైనటువంటి వారిని తీసుకురండి తీసుకొచ్చి మీరు ఏ జైల్లో కూర్చోబెడితే అలవాటే విజయసాయి రెడ్డి గారు కొత్త ఏం కాదు ఇంకా మా అచ్చన్నాయుడు గారి కన్నా ఏమన్నా కొంచెం ఆయన ఆత్మగౌరవం దెబ్బతింటుందే కానీ వాళ్ళకేమి లేవు అటువంటి వాళ్ళకి అలవాటైపోయినటువంటి పని అది శుభ్రంగా ఎకిలి నవ్వులు నవ్వకుండా వెళ్తాడు ఆయన మీరు ఏమీ కష్టపడక్కర్లా ఆయనకి చిప్పకూడు తింటం అనేది చాలా బ్రహ్మాండంగా అలవాటు ఆయనకి అటువంటి సమస్యలు లేవు సంవత్సరన్నర పాటు బ్రహ్మాండంగా చంచలగూడ జైల్లో వచ్చినటువంటి వ్యక్తి మీకు పూర్తిగా సహకరిస్తాడు ఎందుకంటే ఆ వాతావరణం బాగా అలవాటైనటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి మీరు పదండి సారి వెళ్దామంటే చక్కగా నవ్వుకుంటూ వస్తాడు ఎందుకంటే ఏ వన్ ఎయిటులు మనం చూసేవాళ్ళం కదా చక్కగా వెకిలు నవ్వులు నవ్వుకుంటూ వెళ్ళటం రావటం చేతులు ఊపుకుంటా కాబట్టి ఆయన కూడా చక్కగా మీకు సహకరిస్తాడు ఆయన తీసుకెళ్ళి మరి ఏ జైల్లో పెడతారో మరి ఎన్ని కోర్టులు తిప్పుతారో ఎంతమంది పోలీసులు పంపిస్తారో అవన్నీ కూడా మరి డీజీపీగా ఉన్నటువంటి గౌతమ్ సవాంగ్ గారికి ఏసీబీ డీజీపీ డీజీ గారికి వీళ్ళందరికీ కూడా అటువంటి ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళకే వదిలేస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి వీ విల్ వెయిట్ అండ్ సీ